Biljne ili lisne uši su mali kukci koji se hrane mladim i sočnim dijelovima biljke, najčešće listovima. Nalazimo ih posvuda gdje su prisutne biljke, u cvjetnjacima, povrtnjacima i dvorištima, a brzo se raznožavaju i mogu prouzročiti velike štete. Soda, sirće ili ocat, začini, mlijeko, samo su neka od sredstava koja se koriste u borbi protiv lisnih ušiju. Hemijski preparati za suzbijanje biljnih ušiju zovu se insekticidi. Ipak, upotreba insekticida se nastoji izbjeći, te postoje mnoge prirodne metode koje djeluju. U nastavku ovog videa ćemo vam dati recepte kako da od sastojaka koje imate u vašem domu pripremite idealne zaštitne preparate za vaše biljke. Može to biti sirće, bijeli luk, začini, soda bikarbona te neizostavna žara. Postoji nekoliko metoda rješavanja problema lisnih ušiju. Prva metoda je ispiranje ili fizičko uklanjanje lisnih ušiju. Listove, dijelove i stabljike koji su pogođeni može se odrezati, isprati mlazom vode ili poprskati nekim šećernim sokom kako bi se biljne uši isprale z biljke ili zalijepile za nju. Naravno, tu su pripravci od korisnih biljaka poput žare ili koprive te pelina. Ove biljke su izvor prirodnih pesticida. Još jedno rješenje je sađenje korisnih biljaka u blizini biljaka koje napadaju biljne uši, poput lavande, korijandera ili nevena. Također je tu i opcija korištenja insekata i ptica kao prirodni obrambeni mehanizam protiv lisnih ušiju. To su bubamare, muhe ili stjenice. Njih morate na neki način privući u vaš vrt kako bi one obavljale svoj posao. Kako ne bi koristili hemijske preparate, postoje i drugi načini borbe. Prvi je naravno pomoću koprive ili žare. Vjerujem da je mnogima poznato da kada naberete žaru ostavite da stoji jedan dan namočena u vodi 24 sata u plastičnoj ili drvenoj kanti nikako metalnoj može se koristiti kao insekticid u borbi protiv ušiju. Žaru možete potražiti na rubovima šuma i u blizini potoka. Potrebno je nabrati 1 kg mladih listova, potopiti u 10 litara vode. Listove možete izrezati, to jest usitniti, kako bi potaknuli bržu razgradnju. Nakon što listove prekrijete vodom, na kantu možete staviti običnu krpu kako ne bi skroz obustavili dotok zraka. Nipošto nemojte hermetički, to jest sa poklopcem, zatvoriti kantu. Nakon što ste lišće prekrili sa vodom, ostavljate ovaj pripravak da stoji najmanje 12, a optimalno bi bilo 24 sata i onda je vaš pripravak spreman za korištenje. Ukoliko ovakav pripravak ostavite da stoji duže nekih 10, 15 ili 20 dana, tada ćete imati odličnu prihranu za vaše biljke. Nakon 24 sata Procijedite ovu vodu i nerazređenom otopinom prskate vaše biljke. Potrebno je koristiti manju špricu kako bi što bolje obavili špricanje, pogotovo ispod listova. Pripazite da mrvica ne prolaze u otopinu jer bi vam one mogle zatvoriti odvodne cijevi na šprici. Ovo prskanje je najbolje obaviti preventivno i prije pojave samih ušiju, a ako je već došlo do najazde, obavite ga najmanje tri dana za redom, jer žara čisti biljke od svih kukaca i hran je, jer je puna dušika, željeza, magnezija i drugih korisnih elemenata. Još jedan vid borbe su začini, crni mljeveni biber, čili papričica, ljuta mljevena paprika, a pomaže i sirće, rasol, bijeli luk, to jest češnjak, cimet, karamfilić i sve što je ljuto. 
miješanjem, ali uz dobro prosjeđivanje, kao što sam rekla da ne bi došlo do začepljenja dizne na prskalici, ne postoji uš koja može izdržati prisutnost začina na svom tijelu koje je mekano i bez kostura. Doze se mogu slobodno određivati jer što je ljuće to je bolje. Treba samo paziti sa sirčetom i rasolom da ne bi došlo do paleža lista. Preporučena količina je 2 litre rasola u prskalicu od 10 litara vode, znači 2 litre rasola i 8 litara vode ili 1 litra octa ili sirčeta u 10 litara vode. Potrebno je da sirče bude ono kupovno od 9% alkohola ili jabučno. Češnjak također uništava uši. Važno je da se češnjevi izrežu i potope jedan ili više dana u toploj vodi kako bi se otpustio sumpor i alicin. Omjer je 100 grama češnjaka na 10 litara vode. 2 litre te otopine razrijede se sa dodatnih 8 litara vode prije korištenja. U ovu otopinu se može dodati i malo crvenog luka. Ovo povrće može se miješati i sa ljutom paprikom, biberom i čilijem jer tada efekt bude intenzivniji. Količinu pripravka naravno možete prilagođavati svojim potrebama. Ono što je najvažnije kod ovakvog tretiranja biljaka protiv lisnih ušiju jeste da sredstvo dođe i na naliči lista, dakle ispod uvrnutog dijela jer nema učinka ako se primjeni samo na vanjskoj strani. Naravno i mlaz iz prskalice trebao bi biti vrlo jak. Upravo to je i često razlog zašto tretiranje mnogima ne uspije. Zbog slabe pokrivenosti, odnosno nedostatka sredstva unutar ukovrčanih, to jest savijenih listova. Protiv lisnih ušiju, hrđe, grinja, gusjenica i mrava u 10 litara vode, a najbolje kišnice, potopite 300 g svježih listova i cvjetova pelina ili 30 g suhog pelina. Postupak je vrlo jednostavan. Ostavite pelin da se namače u toj vodi 2 do 3 dana, nakon čega je tekućina spremna za prskanje. Jednostavno je procjedite, dodate u prskalicu i tretirate vaše biljke. Još jedan način borbe jeste mlijeko. Domaće, nekuhano, nikako kupovno. U dozi 1 litra na 7 do 10 litara vode. Mlijeko guši ličinke, oslobađa i sumpor koji isparava na višim temperaturama i tako uništava uši. Dodajte i malo jestivog ulja da mlijeko duže ostane na listu. Još jedna dobra i provjerana metoda borbe protiv lisnih ušiju su ocat i soda bikarbona. Preporučena doza je 100 ml octa, 20 g sode bikarbone i 5 litara vode. Ocati soda se dobro promiješaju, dodaju u vodu i bitno je što bolje okupati biljke. Uz veću količinu pripravka ličinke će biti isprane sa i unutar listova jer će im se osušiti medna rosa. Ono što još možemo koristiti u borbi jeste biljka nim. Riječ je o novim ekološkim insekticidima koji se dobivaju od nim biljke svetog drveta u Indiji, a djeluju na sve stadije uši. Nije opasan za okolinu, a najčešće se koriste kao sprej. Postupak je taj da se pomješa 2 do 4 kašike koncentrata nimovog ulja sa 4 litre vode. Preporučuje se korištenje ovog preparata u večernjim satima, potrebno je pošpricati sve površine lišća uključujući i donju stranu. Prema potrebi primijenite ovaj postupak svakih 7 do 14 dana. Prirodna sredstva su vrlo učinkovita, samo se treba utrošiti više vremena na pripremu, ali imajte na umu da vrijedi. Ukoliko želite koristiti ovakva prirodna sredstva, zaštitite vaše biljke na vrijeme, to jest preventivno i prije pojave prvih nametnika. Na ovaj način štitite pčele i korisne kukce u vašem vrtu.
A ukoliko vam je teško pripremati ovakva sredstva i stalno prskati vaše biljke protiv ušiju, ostavite ih na milost i nemilost korisnim kukcima i bubamarama. Možda prvo vrijeme nećete vidjeti neki učinak, čak možda ni prve godine, ali kasnije će ga sigurno biti. Odnosno, populacija korisnih insekata vrlo brzo nakon cvjetanja biljaka može uspostaviti kontrolu nad lisnim ušima. Ako se poneki listi osuši, to nije ništa strašno. Ne težite za perfekcijom, jer to znači primjenu hemije i smrt za mnoge korisne organizme.